നമസ്കാരം ഇന്നലെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പലർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രയോജനം നമുക്ക് ഈ എക്സാം റിവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എക്സാം നടക്കാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവിഷനൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താൻ ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ അവർക്ക് കാണാൻ തെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ അവർക്ക് കാണുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്കോർ അവസാനം അവർക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ടോപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഐക്കൺ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഗൂഗിളിൻ്റെ സർവീസസുകളായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ പല സർവീസുകളുണ്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ സർവീസുകളെല്ലാമാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പോലുള്ളതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്നും പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ആണ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവേൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ ന്യൂ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ കാണാം ആ ന്യൂവേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂവേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോറിൻ്റെ അകത്ത് പല സർവീസസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗൂഗിൾ ഫോം ആണ് വേണ്ടിയത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ഫോം ഫ്രം എ ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രം എ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ബ്ലാങ്ക് ഫോം ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഫോം ആയിരിക്കും അതിനെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ലിമിറ്റേഷൻ കാണും ഫ്രം എ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അനേക ടെംപ്ലേറ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഈ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിഫോ ഈ ഡിഫോൾട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതെല്ലാം എഡിറ്റബിൾ ഫീൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് റിവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തീം എല്ലാം അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ റിവിഷൻ യൂസിങ് ഗൂഗിൾ ഫോം എന്ന് കൊടുത്തു നമുക്കിവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഞാനിവിടെ ഓൺലൈൻ റിവിഷൻ യൂസിങ് ഗൂഗിൾ ഫോം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് താഴെ കാണുന്ന നെയിമ് അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഇമെയിൽ അതുപോലെ അവിടെ ഇവിടം തൊട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെയും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാരി വൺ മാർക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ്യാം ഞാനതിങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കൊടുത്തു അവിടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് പോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് എസ് ടി ടി പി ഡിഫോൾട്ട് ഫോൾ ഡിഫോൾട്ട് പോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് എസ് ടി ടി പി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്
അപ്പം ഈ എ ടി ആണെന്ന് എ ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനാണ് കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്കോർ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എ ടി എന്നുള്ളത് വേണം വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൂ ആകേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആൻസർ കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എ ടി എന്നുള്ളത് ആ റേഡിയോ ബട്ടൺ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിന് എത്ര പോയിൻ്റ് ഇതിന് കിട്ടേണ്ടി എന്നുണ്ട് അത് സീറോ തൊട്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം സീറോ തൊട്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര മാർക്ക് വേണ്ടി ആകാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരി വൺ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഡൺ കൊടുത്തു മീൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട് ഈസ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കൊടുത്തു കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ള വേണ്ട അത് ചിലതൊക്കെ അത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കും ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ടിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് വേണ്ട നമുക്ക് തന്നെയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറും നമുക്ക് തന്നെയായിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ തേർട്ടി ടു എന്ന് കൊടുത്തു അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊടുത്തു അടുത്തത് ഒരെണ്ണം എയ്റ്റ് കൊടുത്തു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഉള്ള സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ഒരു മാർക്കാണ് എപ്പോഴും മാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡൺ കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ദ ലെവൽ ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദ യൂസർ ഈസ് നമുക്കിത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വേണേലും കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മളിവിടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നേരത്തെ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ വരും ഓപ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ റേഡിയോ ബട്ടൺ അല്ല യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെക്ക് ബോക്സ് പോലെ വരേണ്ടി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വേണം ചെക്ക് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ആൻസർ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചെക്ക് ബോക്സ് കൊടുത്തു അപ്പം ഓപ്ഷൻ വണ്ണ് ഞാൻ അവിടെ ഫിസിക്കൽ ലെവൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ലോജിക്കൽ ലെവൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ യു ലെവൽ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൻസർ കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ വ്യൂ ലെവൽ ആണെങ്കിൽ അത് വ്യൂ ലെവൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൺ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷനുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ വരും ഇതാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് കളർ ഓഫ് എ ലിങ്ക് ഈസ് എന്ന് കൊടുത്തു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു കൊടുക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ബോക്സ് ആണ് നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെക്ക് ബോക്സ് തന്നെ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രീൻ എന്ന് കൊടുത്തു അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പർപ്പിൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ബ്ലൂ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ റെഡ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഗ്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കീയെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രീൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ പോയിൻസ് കണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല
ആൻസർ കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെല്ലാം പോയിൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടൈറ്റിലെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത് നമുക്കൊന്നും വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇതൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് നമുക്കതൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എബോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട നമുക്കിവിടെ കമൻറ്റ് യുവർ സജഷൻസ് ചുമ്മാ ഞാനവിടെ ഒരു എന്ന് കൊടുത്തു ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വേണേൽ മതി ആൻസർ ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓൺ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം മാൻഡേറ്ററി ആണെന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ ആൻസറും മാൻഡേറ്ററി ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ഓപ്ഷനും എല്ലാ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൺ പൊസിഷനിൽ ഇടുക നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് കാണാം ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഒരു ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഒരു ഫോം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയക്കാം ഇനി നമ്മളിത് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അയക്കാം മെയിൽ വഴി അയക്കാം അപ്പം ഇൻക്ലൂഡ് ഫോം ഇൻ മെയിൽ എന്നും കൂടെ ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ അയക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഒരു വലിയൊരു ലിങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഈ ലിങ്കിൻ്റെ ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല നമ്മളത് ഷോർട്ട് ആൻഡ് യു ആർ എൽ എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയ ലിങ്ക് ഇത് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്തു ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടത്തേന് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയക്കാം അപ്പം ഞാനിതിപ്പം മെയിലായിട്ട് തന്നെ അയക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മെയിലിലോട്ട് തന്നെ ഇത് അയക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ മെയിൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എൻ്റെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് സെൻഡേയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ആ മെയിലിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഞാൻ അയച്ച ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫിൽ ഇൻ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടത്തേന് നമ്മളത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഈ ഫില്ല് ചെയ്തതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്കൊരു എക്സൽ ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെയും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു